Flowers Presents AR Rahman Show at Kochi on 12th May 2018 for tickets log on to www.flowerstv.in നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി പിഷാരുടെ ജോത്സ്യർ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഞാനത് അത്ര കാര്യമായിട്ടെടുത്തില്ല പിന്നീടത് സംഭവിച്ചില്ലേ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് പിഷാരുടിയെ വലിയ വിശ്വാസം ഇവിടെ നടന്ന സംഭവത്തെപ്പറ്റി പിഷാരുടിയോട് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോകണം എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയാ അപ്പോട്ടെ സംശയം മാറുമല്ലോ നിന്റെ വിഷമവും മാറും എന്നാ പിന്നെ നീ പോയിട്ട് വാ അത് പിന്നെ ആർച്ചേ എനിക്ക് തനിച്ചു പോവാൻ വിഷമമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാലോ അപ്പേട്ടം വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പേട്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എത്താം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അത് വേണ്ട ആർച്ചേ അപ്പേട്ടൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തും നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം അപ്പേട്ടൻ അറിയണ്ട പ്ലീസ് ആർച്ചേ ശരി ഞാനും വരാം നീ പോയിട്ട് പാടി നിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും അപർണെ എവിടെയാണോ സ്ഥലം അതെ ഇത് തന്നെയാ കുറച്ചപ്പുറത്താ വാ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ വാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോത്സിന്റെ സ്ഥലം ഇതാണോ ജോത്സിന്റെ വീട് എന്നിട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജോത്സൻ പ്രസിദ്ധനാണെങ്കിൽ അയാളെ കാണാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ നിനക്കിനി വീടെങ്ങാനും മാറിയോ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കി ഇവിടെ തന്നെയാണോ നീ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാ വരുന്നത് അപർണേ നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ജോത്സിനെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ നിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കള്ളമാണ് ജോത്സിന്റെ കാര്യം അപർണെ നീ എന്തായി പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിനക്കാ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം അന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആൾ ഞാനാണെന്ന് അപ്പോട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ നീ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പോട്ടം പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാടി നിന്നെ കൊല്ലാൻ അന്ന് രാത്രി ശ്രമിച്ച ആ കില്ലർ ഞാനാ ഞാൻ മണിമംഗലത്ത് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇനി നീ അറിയണം മണിമംഗലത്തെ സ്വത്തിനല്ല ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മണിമംഗലത്ത് ചന്ദ്രന്റെ മകളായി ആർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അപർണ രണ്ടിൽ ഒരാൾ മതി അത് തന്നെയാടി എന്റെ ലക്ഷ്യം നിന്നെ കൊല്ലാനടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ നീ പോവില്ല നമ്മള് സഹോദരങ്ങളല്ലേ നീ ജീവിച്ചിരിക്കരുത് അത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് മൃതനെയാണോ നിന്നെ കൊണ്ടിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവള് നിന്നെ ചതിക്കും അവള് പറയുന്ന പോലെ നീ ചെയ്യരുത് മോളെ മിണ്ടി പോരുത് നീ പറഞ്ഞത് 
നീ ഇവളെ കൊണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് വരുന്നത് എനിക്കറിയായിരുന്നടി സ്നേഹം മാത്രം തന്നിരുന്ന സഹോദരിക്ക് നേരെ കത്തി ചൂണ്ടിയ നീ മനുഷ്യ സ്ത്രീയല്ല കാട്ടാള ജന്മമാണ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോ ഇനി മണിമംഗലത്ത് നീ കാല് കുത്തരുത് പോയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും അപ്പേട്ട മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടും ഞാൻ അതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ അപ്പേട്ടനേക്കാൾ അപർണയെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയാണിത് അവളെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് അവളെ എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അവൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പേട്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടും നിനക്ക് അവളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്ന് എന്തിന് കൊള്ളാൻ ഓടി ആർച്ചയെ കൊല്ലാതെ നീ എന്തിനെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് അപ്പോട്ടം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കൊന്നേ ഇപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ സംശയം യാഥാർത്ഥ്യം ആയില്ലേ നീ ആർച്ചയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ കൈയോടെ പിടികൂടിയത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം ഇത് നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല പറഞ്ഞേ സംഗതി വധശ്രമോ വധശ്രമത്തിന് നിന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യോ അപ്പൊ ആരാ മോൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി അല്ലേ ആർച്ചയെ നീ വീണ്ടും വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ അപ്പുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥിതിക്ക് നിന്നെ അകത്താക്കാനാവും സാധ്യത ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അല്ല മൃദുല എന്നെ രക്ഷിക്കില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോലി അല്ലല്ലോ നീ ചെയ്തത് ആർച്ചയെ കൊല്ലാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തി പിടിക്കപ്പെടാനല്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല നീ അവളെ കൊന്നിട്ട് വാ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം നീ എങ്ങനെ പറയരുത് ഞാനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാ ആർച്ച ഞാൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോട്ടിനെ സ്വന്തമാക്കാനാ എന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആർച്ച ഞാൻ കൊന്ന അപ്പോട്ടിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനാവില്ല അതിനർത്ഥം നീ ഇനി ആർച്ച കൊല്ലാൻ തയ്യാറല്ലെന്നാണോ ഇല്ല ഇനി എനിക്കതിന് കഴിയില്ല ആർച്ച ഞാൻ വക വരുത്തിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ ആ പാവത്തിനെ കൊല്ലണം അപ്പോ നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാണോ അതെ ഇനി ആർച്ചയെ വക വരുത്തണമെന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഞാൻ ആർച്ചയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അപ്പോട്ടും കാണാൻ ഇടവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കതിപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ആർച്ചയുടെ കാല് പിടിച്ച് എത്ര മാപ്പ് പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുള്ള പരിഹാരം അല്ല നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കാനാണെങ്കിലേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തിനാ വന്നത് മണിമംഗലത്തേക്ക് എന്നെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ആർച്ചയുടെ കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് നിനക്കിതൊക്കെ അവിടെ പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാ മണിമംഗലത്തേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല അത് അപ്പോട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ മണിമംഗലത്തെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അറിയുന്നതോടെ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് പോലെ തന്നെ പുറത്തിറക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മണിമംഗലത്തേക്കില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു അഭയം വേണം ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മൃദുല എനിക്ക് അനുവാദം തരണം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അയ്യേ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ തക്ക മണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ നീ ഇപ്പോ ഒരു പ്രതിയല്ലേ ആർച്ചയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അപ്പോവിന്റെ പോലീസ് നിന്നെ ഇവിടെ തേടി വരൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അപ്പോ അപ്പൊ എന്നെയും പോലീസ് പിടികൂടില്ലേ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ഒരു ഹെൽപ്പ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നീ എന്നെ കൈ ഒഴിയരുത് അല്ല ഞാനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ സ്ഥിതിയിലെ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല പോലീസ് എത്തി എന്നെയും കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നീ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ നോക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഡേ ഇനി എന്നെ ഫോണിൽ പോലും വിളിക്കരുത് 
എന്നെ കൈ വിടരുത് ഇവിടുന്ന് പോടി പോകാൻ എന്നെ ഇറക്കി വിടല്ലേ പ്ലീസ് നിങ്ങളോട് പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൂടി കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ നിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോടി എന്തടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോടി െ വിഷമിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ മണിമംഗലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കിതിനെങ്ങനെ കഴിയുന്നു അർച്ചു നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പാപയല്ലേ ഞാൻ നീ തന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരം ദ്രോഹം ചെയ്തവളല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പാപിയെ നിനക്ക് വീണ്ടും സഹോദരിയായി സ്വീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് നാളൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മൃതിലൂടെ ചതിപ്രയോഗത്തിൽപ്പെട്ട് നീ ചില എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു എന്നെ നീ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് നീ കത്തിയുമായി എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിന്റെ മുഖം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളല്ലെന്ന് നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കരുതി എന്റെ അച്ഛന്റെ മകളല്ലാതാവോ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്നെ കേസെടുത്ത് ജയിലിലാക്കാൻ നീ അപ്പോഴിനോട് പറ പോകാൻ ഒരിടവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി കിടന്നോളാം അപ്പോഴേട്ടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ എന്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കേസ് കൊടുത്ത് ജയിലിലാക്കില്ല പകരം നീ എന്നോടൊപ്പം വരണെന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാർച്ച എന്നെ നിന്നെ കാണുമ്പോ എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ഓർക്കും എന്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന സ്നേഹം നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരിയായി തന്നെ മണിമംഗലത്തേക്ക് നീ വരണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കാറിച്ച ക്ഷമിക്ക 
പഠിക്കാനും മാത്രമുള്ള വലിയ തെറ്റായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇതിനെ ഒരു കുട്ടിക്കളിയായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഇനിക്കറിയണ്ട വാ നമുക്ക് പോവാം മണിമംഗലത്തേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ അർച്ച മണിമംഗലം നിന്റെ സ്വന്തം വീടല്ലേ അവിടെയല്ലാതെ നീ എവിടെ പോവാനാ നീ എവിടെയെങ്കിലും അലഞ്ഞു നടന്നാൽ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമാധാനം കിട്ടും ഇപ്പോ നീ പഴയ അപർണയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സിന്ന് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നീ ശരിക്കും മണിമംഗലത്തെ സന്തതിയായത് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയായത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മണിമംഗലത്തെ സന്തതികൾ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇത് നിന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിലും സ്നേഹം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിന്നെ വീണ്ടും മണിമംഗലം സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു കേസുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതേസമയം ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ഈ അപ്പുസാർ എന്നെ നിന്നെ അകത്താക്കേന് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി മണിമംഗലത്തെ സഹോദരിമാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് ഇനിയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനാണ് നിന്റെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഇനി നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ലടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് നീ വന്നതെങ്കിലേ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോ നീ എന്താ കരുതിയത് നീ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നോ നീ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കു അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി നിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ ഇനി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോവാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഇറങ്ങി പോടി അത് പറയാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ മണിമംഗലത്തേരെ നിനക്ക് തന്നോ അത് പറയാനുള്ള അധികാരം ഇപ്പോ ഇവൾക്കുണ്ട് ഇവൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ മകളാ ഞാൻ പോയേക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ അമ്മ നീലാംബരി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി എന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പറയാനുള്ളത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഏത് നിമിഷവും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോ മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിന്റെ അനിയത്തി മേനക അവിടെ കിടന്ന് പരക്കം പായുവ അവള് നിങ്ങൾ ആരെ അറിയിച്ചില്ലേ ചിലപ്പോ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും മണിമംഗലത്ത് നീലാംബരി ചത്തുപോകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാ നീലാംബരി ചാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ അമ്മ സത്യവതിക്കും എന്റെ അമ്മായി കനകദുർഗയ്ക്കും അവസാനമായി നീലാംബരി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് നീലാംബരിയെ കാണാൻ എന്റെ അമ്മയും കനകദുർഗ അമ്മായും കാറിൽ ഒരുമിച്ച് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
Flowers Presence AR Rahman Show at Kochi on 12th May 2018 Get your tickets from the link below Flowers celebrating their anniversary